কমপ্লিট ফর্ম তো এই যে দুটো বিষয় আমরা বললাম একটা হচ্ছে ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন একটা হচ্ছে এনক্যাপসুলেশন এই দুটো বিষয় আমরা হচ্ছে কোডিং প্র্যাকটিস করব বা আমরা কোডিং দেখব হয়তো খুব কাছা কাছি সময় আমরা পাবো না কারণ আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগাবো আমরা হুক করি ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন এনক্যাপসুলেশন এন্ড কোডিং এ যাব কিন্তু এটা হচ্ছে একটা বেস ফর্ম অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্ট একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে জাভা দিয়ে যখন আমরা কোড করা শুরু করলাম তখনই কিন্তু হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে করে ক্লাস প্যাকেজ অবজেক্টের সাথে পরিচিত হওয়া শুরু করলাম কিন্তু এই জিনিসগুলোকে যখন রেপ্লিকেটর আমরা হ্যান্ডেল করব যে এটা অবজেক্টের ফর্ম এটা ক্লাসের ফর্ম এটা মেথডের ফর্ম তখন কিন্তু আমাদের একটু সময় লাগবে এই জন্য হচ্ছে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগাচ্ছি হুট করেই হচ্ছে একটা লার্জ প্রোগ্রাম তোমাদেরকে দিয়ে বলছি না যে লাইন হয়ে যাবে এনালাইসিস করো এটা আউটপুট বের করা শিখো তো সেই জায়গাটা একটু খেয়াল রাখতে হবে এটা গেল হচ্ছে আমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড এনক্যাপসুলেশন ফর্ম দেন যেটা সেটা হচ্ছে ইনহেরিটেন্স সো ইনহেরিটেন্স দেখার আগে আমরা এখানে একটা ছোট ছবি আছে ছবিটা একটু দেখতে থাকি আর আমি ইনহেরিটেন্স তোমাদেরকে বোঝানোর ট্রাই করি ইনহেরিটেন্সের বাংলা শব্দের অর্থ হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো কিছুকে পাওয়া বা উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো কিছু ইনহেরিট করা খুব সহজ জিনিস যদি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই তোমাদের ফ্যামিলি প্রপার্টি তোমাদের ফ্যামিলি প্রপার্টি তোমরা ইন্ডিভিজুয়ালি যারা আসো প্রত্যেকে হয়তো তোমার আব্বুর কাছ থেকে পেতে পারে বা সে হয়তো তার আব্বার কাছ থেকে পেয়ে আসছে সো এটা কি একটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না আমার সম্পত্তিতে আমি পাচ্ছি আমার আব্বা আমাকে দিচ্ছে তার আব্বা তাকে দিচ্ছে এইভাবে হচ্ছে প্রপার্টি ইনহেরিট করতেছে তো ইনহেরিটেন্সের সাথেও সম্পর্ক হচ্ছে যাবার ক্লাসের ইনহেরিটেন্সের সাথেও কার সম্পর্ক যাবার ক্লাসের সম্পর্ক তার মানে কি ক্লাস কি ইনহেরিট করে কিভাবে ইনহেরিট করে ছোট্ট একটা আমরা এক্সাম্পল দিই এক্সাম্পল দিয়ে এখানে দেখার চেষ্টা করি ধরো তুমি ইনহেরিট করবা কিভাবে কি ইনহেরিট করবা তোমার কাছে একটা ক্লাস আছে ক্লাস এ এটা ধরো তোমার যে প্যারেন্ট আছে তার আছে আর তোমাই হলো ক্লাস বি এটা হলো তুমি ক্লাস বি এখন তুমি চাচ্ছ এর কাছে যা যা আছে সমস্ত কিছু তুমি তোমার কাছে নিয়ে আসবা অর্থাৎ ক্লাস এ যত ধরনের প্রপার্টি আছে সব প্রপার্টি হচ্ছে তুমি অ্যাক্সেস করতে চাও সো এখন এই ক্লাস বি যদি ক্লাস এ কে অ্যাক্সেস করতে চায় তাহলে নিশ্চয়ই কোনো না একটা মাধ্যম ফলো করে ক্লাস এর প্রপার্টিকে কি করতে হবে ইনহেরিট করতে হবে বা হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে এই প্রপার্টিটাকে নিয়ে আসতে হবে সো সেই জায়গাতে ক্লাসের যে অপারেশনটা কাজ করে সেই অপারেশনটাকে আমরা বলি ইনহেরিটেন্স কি বলি ইনহেরিটেন্স ইনহেরিটেন্সের আর একটা বড় কনসেপ্ট হচ্ছে যে রিইউজেবিলিটি রিইউজেবিলিটি কি যে আমার বারবার হচ্ছে একই জিনিস ইনহেরিট করার দরকার নেই আমি একবার ইনহেরিট করব বারবার ইউজ করব অর্থাৎ ধরো হচ্ছে ক্লাস এ এর কাছে তোমার একটা মেথড দরকার তুমি কি করবো যখনই দরকার তখনই কি এর কাছে যাবো দরকার নেই তো একবারই হচ্ছে তুমি এর কাছে গিয়ে ওই ক্লাসের একটা ছোট্ট মেথড বা প্রপার্টি বা যেটাই বলি সেটাকে তুমি ইনহেরিট করে তোমার মধ্যে নিয়ে আসলা এখন তোমার যতবার খুশি তুমি ক্লাস বির ক্লাস এর ওই প্রপার্টিটাকে ইউজ করতে পারো তাহলে এখন কনসেপ্ট কনসেপ্টটা হচ্ছে ইনহেরিটেন্সের সাথে এসে আমরা নতুন দুইটা কনসেপ্টের কথা শিখি একটাকে আমরা বলি প্যারেন্ট ক্লাস একটাকে আমরা কি বলি প্যারেন্ট ক্লাস আর একটাকে বলি হচ্ছে আমরা চাইল্ড ক্লাস তার মানে প্যারেন্ট ক্লাস কি হবে স্বাভাবিকভাবে আমি যার কাছ থেকে ইনহেরিট করতেছি ফর এক্সাম্পল ক্লাস এ আর চাইল্ড ক্লাস কি হবে ক্লাস বি তো এই যে প্যারেন্ট ক্লাস চাইল্ড ক্লাস ক্লাস এ ক্লাস বি ইনহেরিট করা এটাকেই মূলত আমরা বলি হচ্ছে ইনহেরিটেন্সের কনসেপ্ট আর ইনহেরিটেন্সের কনসেপ্টের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা সেটা হলো রিইউজাবিলিটি আমি হচ্ছে একবার হচ্ছে একটা ক্লাসকে ইনহেরিট করে বারবার সেটাকে ইউজ করতে পারবো এখানে হচ্ছে ডেফিনেশন আছে আর এইখানে যে ফিগারটা আছে এই ফিগারটা আমি একটু বলি এই ফিগারটা হলো সিম্পল বার্ডসের একটা ফিগার বার্ডসের ফিগার মানে হলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ বার্ড পসিবল সো এখানে ইনহেরিটেশনের একটা স্ট্রাকচার দেখাচ্ছে ইনহেরিটেন্সের স্ট্রাকচার কি দেখাচ্ছে যে বার্ডের কয়েকটা প্রপার্টি দেখাচ্ছে যেমন কিছু অ্যাট্রিবিউট দেখাচ্ছে অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে হচ্ছে কারো পাখা আছে আর কারো হচ্ছে ডিম দিতে পারে কি ডিম দিতে পারে না লে এক্স অ্যান্ড ফেদার্স সো লে এক্স অ্যান্ড ফেদার্স এই যে দুইটা অ্যাট্রিবিউট এই দুইটা অ্যাট্রিবিউটের উপরে বেস করে সে আবার দুই টাইপের বার্ড ভাগ করছে একটা হলো ফ্লাইং বার্ড আর একটা হলো নন ফ্লাইং বার্ড 
এখন এই ফ্লাইং বার্ড এবং নন ফ্লাইং বার্ড দিয়ে হচ্ছে আলাদা ক্লাস করছে রবিন এবং শ্যালো এরা হচ্ছে ফ্লাইং বার্ড ব্যাঙ্গুইন এবং কিউ এরা হচ্ছে নন ফ্লাইং বার্ড এখন এই যে ধরো ফ্লাইং বার্ড এবং নন ফ্লাইং বার্ড ভাগ করছে কিসের উপরে ভাগ করছে নিশ্চয়ই বার্ড ক্লাসের প্রপার্টির উপরে বার্ড ক্লাসের অ্যাট্রিবিউটসের উপরে সো ইনহেরিটেন্সও এই রকম তুমি প্রত্যেকটা ক্লাস ক্লাস এ থেকে ক্লাস বি ক্লাস বি থেকে ক্লাস সি ক্লাস সি থেকে ক্লাস ডি এইভাবে প্রপার্টিকে ভাগ করে ফেলতে পারো কিন্তু ক্লাস তার কাছেই যাবে যার কাছে প্রপার্টি ইনহেরিট করার মতো ক্ষমতা আছে তার মানে হলো ক্লাস সি ক্লাস এ এর কাছে যেতে পারে বিকজ কি তার প্রপার্টি আছে ক্লাস এ এর কাছে সে তো শুধু শুধু ক্লাস বি এর কাছে যাবে না তো এখানেও ঠিক তেমনি একটা ক্লাস ইনহেরিট করে দেখানো হচ্ছে যে বার্ড ক্লাসকে আমরা দুই থেকে তিন ভাগে ভাগ করছি আমি যদি এইটাকে এ ক্লাস ধরি এটাকে বি এবং এটাকে সি ধরি তাইলে হচ্ছে আমরা এটাকে আলাদা করতে পারি যে কোন ক্লাসটা ধরে আমরা কিভাবে কি ডিজাইন করতে পারি তো এটা হলো ফিগার ওয়ান পয়েন্ট ফোর পরীক্ষাতে যদি হচ্ছে ডেসক্রিপশন আসে ইনহেরিটেন্সে তখন এইখান থেকে তোমরা ডেসক্রিপশন করে নিতে পারো করে তারপরে হচ্ছে এই ফিগারটা একে একটা আর্কিটেকচারাল ব্যাখ্যা দিতে পারো কোনো কোড আপাতত এই জায়গাটাতে লাগতেছে না কোড কিভাবে ইনহেরিটেন্সে কাজ করে সেটাও আমরা দেখবো সেই সময় আসবে তখন আমি কিন্তু প্রত্যেকে আক্স করবো যে ইনহেরিটেন্স কিভাবে কাজ করে এখন কোড ইমপ্লিমেন্টেশনে কোনটাকে আমরা রিউজেবল হিসাবে ইউজ করবো কোনটাকে হচ্ছে আমরা ক্লাসের ডিরেক্ট ক্লাস হিসেবে ভাগ করবো কোনটা প্যারেন্ট হবে কোনটা বেইজ হবে সেই জিনিসগুলো কিন্তু প্রশ্ন আসবে আর এখানে আরও একটা সুন্দর টার্ম আছে টার্মটা আজকে আমি ইউজ করে গেছি আমি একটু লিখে দিই যেমন আমরা এখানে প্যারেন্ট এবং চাইল্ডের কথা বলছি এখানে আরও দুইটা ক্লাস আছে একটা হচ্ছে আমার সুপার ক্লাস কথা বলবো সেটা হলো আমরা কথা বলছিলাম ক্লাস নিয়ে বাট পলিমারিজম মূলত কাজ করে মেথড নিয়ে কি নিয়ে কাজ করে মেথড নিয়ে পলিমারিজম এর সাথে কার সম্পর্ক আছে মেথড এর সম্পর্ক আছে এইভাবে টার্ম বাই টার্ম তুমি যদি সম্পর্ক ক্রিয়েট করতে পারো যে হ্যাঁ ইনহেরিটেন্সের সাথে ক্লাসের সম্পর্ক তারপরে হচ্ছে পলিমারিজমের সাথে মেথডের সম্পর্ক বা হচ্ছে তোমার ডাটা অ্যাবস্ট্রাকশন এবং এনক্যাপসুলেশনের সাথে আবার ক্লাসের সম্পর্ক তাহলে কিন্তু হচ্ছে তুমি এটার ব্যাখ্যা দিতে পারবা যে কোনো ওয়েতে বা হচ্ছে তুমি ইজিলি কিন্তু হচ্ছে এটা সলিউশন দিতে পারবা সেক্ষেত্রে তোমাকে হচ্ছে বহুরূপিতা বাংলায় এই শব্দটার অর্থ দাঁড়ায় হচ্ছে কি বহুরূপিতা বহুরূপিতা কনসেপ্টটা কি যে মোর দেন ওয়ান ফর্ম বহুরূপিতেছি তার মানে কি একই মেথডের আর একটা ফর্ম ইয়েস একই মেথডের আর একটা ফর্ম ধরো তোমাকে হচ্ছে বলা হয়েছে একটা ছোট কাজ করতে সে কাজটা হলো যে তোমার সামনে আমি একটা মেথড দিয়ে দিছি মেথডটার নাম হলো জি আর এ ড্র তোমাকে একটা ড্র মেথড দিলাম এবার বললাম তুমি ড্র করো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি কি ড্র করবো সো এখানে আর একটা কনসেপ্ট হচ্ছে তোমাকে আমি ড্র মেথডটা দিয়েছি এবং বলছি একই মেথড ব্যবহার করে তুমি একই সাথে সার্কেল ড্র করো তুমি একই সাথে বক্স ড্র করো তুমি একই সাথে ট্রায়াঙ্গেল ড্র করো এখন তুমি কি ড্র করবা তো স্বাভাবিকভাবেই তোমার কাছে মেথডটা হলো একটা সেটা হলো কি ড্র মেথড যেহেতু পলিমারিজমের কনসেপ্ট পলিমারিজমের কনসেপ্টটাই হলো এটা 
যে একই মেথড ব্যবহার করে যদি হচ্ছে আমি ডিফারেন্ট পারপাস সার্চ করতে পারি অর্থাৎ ড্র মেথড ব্যবহার করে আমি যদি সার্কেল ড্র করতে পারি আমি যদি রেকটেঙ্গেল ড্র করতে পারি আমি যদি ট্রায়াঙ্গেল ড্র করতে পারি আমি যদি বক্স ড্র করতে পারি তাহলে সেই যে আমি ড্র মেথডের পলিমরফিজম ফর্ম সেই ফর্মটা ব্যবহার করা শিখে গেছি আর এই যে তুমি ড্র মেথডের কথা বলছো ড্র মনে হচ্ছে শেপ फलो कर पैरामिटर क्लियर छोटेटिकल তো আশা করি কারো কোনো প্রবলেম হওয়া উচিত না যারা কম বেশি এর আগে ফর্ম দিয়ে জানো তাদের হয়তো সুবিধা হওয়ার কথা একটা ছোট ছোট রিয়্যাক্ট হয়ে গেছে আচ্ছা এরপর যে বিষয়টা আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে একটু डिफरेंट কনটেক্সট তাও হচ্ছে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে কানেক্টেড সেটাকে আমরা বলি মেসেজ কমিউনিকেশন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর মেসেজ কমিউনিকেশন মেসেজ কমিউনিকেশন আসলে কি হবে स्वाभाविक मान বিভিন্ন ওয়েতে একটা অবজেক্ট আর একটা অবজেক্টের সাথে হচ্ছে সম্পর্ক বা কানেকশন ক্রিয়েট করতে পারে তো এটা হচ্ছে সেই মেসেজ কমিউনিকেশনের অংশ যেখানে হচ্ছে আমরা রিলেশন ক্রিয়েট করতে পারি বা হচ্ছে দুটো অবজেক্ট বা মাল্টিপল অবজেক্টের সাথে হচ্ছে কানেকশন তৈরি করতে পারি এবার মেসেজ কিভাবে হচ্ছে তোমার মেথডের মাধ্যমে ট্রিগার হয় মানে মেসেজ বা অবজেক্ট কিভাবে মেথডের মাধ্যমে ট্রিগার হয় একটা জিনিস মানে একটা ক্লাস সেই ক্লাসে মেথড থাকে स्वाभाविकेंट मैं 
স্ক্যানার ক্লাসে যদি হচ্ছে কোনো মেথডকে আমার ইউজ করতে হয় তাহলে কাকে কাকে ধরে আমি এটি ইউজ করতে পারবো আমার এই যে এ অবজেক্টটা আছে এই এ অবজেক্টকে ধরে আমি হচ্ছে কি করতে পারবো স্ক্যানার ক্লাসের একটা মেথডকে ইউজ করতে পারবো তো এগুলো ধরো স্টেপ বাই স্টেপ যখন কাজ করবে তখন আরো ক্লিয়ার হবে এটা জাস্ট একটা একটা সিনট্যাক্স এবং একটা एग्जांपल এরপরে হচ্ছে আমরা কি করলাম সেই মেসেজ কমিউনিকেশন থেকে আমরা হচ্ছে একটা নতুন লাইন ডিজাইন করলাম এই লাইনটা একটু খেয়াল করো দেখো আমরা ছোট একটা লাইন লিখছি সেই লাইনটা কি সেই লাইনটার মধ্যে আছে এমপ্লয়ি ডট স্যালারি তারপরে হচ্ছে নে তার মানে এই লাইনটা তোমার সামনে আমি পরীক্ষার সময় দিয়ে দিলাম বললাম এই লাইনটা ব্যাখ্যা করো তখন তুমি কি ব্যাখ্যা করবে তোমার ব্যাখ্যা হতে হবে এইভাবে যে মেসেজ কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যখন আমরা অবজেক্ট থেকে মেসেজ পাস করাই এবং সেই মেসেজটা একটা ইনফরমেশন হিসেবে আমার সামনে কাজ করে তখন হচ্ছে এই ধরনের বা এই স্ট্রাকচারের লাইন বা কোড লেখা হয় সেটা কিরকম এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি একটা অবজেক্ট একশো এমপ্লয়ি এরকম হইতে পারে প্রত্যেক এমপ্লয়ির আলাদা স্যালারি থাকে তার মানে কি ওই এমপ্লয়ির জন্য বা ওই অবজেক্টের জন্য স্যালারি হচ্ছে একটা মেসেজ মেসেজ কমিউনিকেশনের স্টেপ খেয়াল করো আর এই যে মেসেজ স্যালারি এই স্যালারির ইনফরমেশনটা কোথায় থাকে এই স্যালারির ইনফরমেশনটা থাকে হলো এই যে এখানে প্যারামিটারটা আছে সেই প্যারামিটারের মধ্যে সেই প্যারামিটারটা কি নেই সো এই হলো আমার মেসেজের ইনফরমেশন তার মানে অবজেক্ট একশো হইতে পারে এমপ্লয়ি ওয়ান এমপ্লয়ি টু এমপ্লয়ি থ্রি এমপ্লয়ি ফোর এমপ্লয়ি ফাইভ প্রত্যেকে ডিফারেন্ট স্যালারি থাকতে পারে এবং এই সেই প্রত্যেকে ডিফারেন্ট নাম বা সেম নাম থাকতে পারে স্যালারি সেম হইতে পারে নাম সেম হইতে পারে কিন্তু এমপ্লয়ির আইডি কিন্তু সেম হবে না একশো এমপ্লয়ির আলাদা আলাদা আইডি সো এই জায়গাতেই হলো অবজেক্ট এবং ক্লাসের সবথেকে সুবিধা যখন তুমি কোনো ক্লাসকে অবজেক্টিফাই করবা বা যখন তুমি কোনো ক্লাসকে অবজেক্ট দ্বারা ডিনোট করবা তখন তোমার তো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে অবজেক্ট আর সেম হইতেছে না অবজেক্ট আমার ডিফারেন্ট হইতেছে তো যতই হচ্ছে তার মেসেজ তো ইনফরমেশন সেম হোক অবজেক্ট আমার আলাদা থাকে তো সেই জায়গা থেকে হচ্ছে আমরা এরকম একটা সিনারিও ডিজাইন করতে পারি যেহেতু অবজেক্টের একটা লাইফ সাইকেল আছে সেটা হচ্ছে সেই অবজেক্টের লাইফ সাইকেলের ডিসক্রিপশন এটা গেল মেসেজ কিভাবে অবজেক্টের ট্রিগার করে এবং সেটা একটা রিয়েল এক্সাম্পল এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে সেকশন ওয়ান পয়েন্ট ফোর এটা আমি তোমাদের পড়াবো না তোমরা একটু কাইন্ডলি মার্ক করে নাও সবাই বইয়ের হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর এই ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেগমেন্টটা হলো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজের বেনিফিট মানে কি কি এটা পড়লে আমরা কি কি বিষয় জানতে পারি কি কি বিষয় উপকার হয় কয়েকটা বিষয় অলরেডি আমরা পড়ে ফেলছি যেমন হচ্ছে সে চারটা আলাদা আলাদা কনসেপ্ট ফলো করে ইনহেরিটেন্স তারপরে পলিমোরফিজম এন্ড ক্যাপসুলেশন দেন হচ্ছে ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন বা হাইডিং তারপরে হচ্ছে যে সে ডেটা সেন্ট্রিক ডিজাইন অ্যাপ্রোচ ফলো করে তারপরে হচ্ছে সে অবজেক্ট হ্যান্ডেল নিয়ে কাজ করে তারপরে হচ্ছে সে যে মাল্টিপল অবজেক্ট কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা নিয়ে কাজ করে মেমোরি সিস্টেমের তোমার হচ্ছে মেমোরি স্পেস রিকোয়ারমেন্ট কমানো দিতে পারে কিভাবে সেই জিনিসটা নিয়ে কাজ করে তো এই যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো এখানে হচ্ছে তোমার অলরেডি আছে এই বেনিফিটস অফ অবজেক্ট নিয়ে প্রোগ্রামের মধ্যে এই জন্য সেকশন ওয়ান পয়েন্ট ফোরটা করে নেবে পরীক্ষা অনেক সময় আসে এখান থেকে মেমোরাইজ করে নাও এখান থেকে দেখে লেখো যেভাবেই হোক তোমাদের হচ্ছে এই জায়গাটা থেকে করে নিতে পারো তোমরা চাইলে হচ্ছে অন্য কোনো রিসোর্স থেকেও পড়তে পারো যে বেনিফিট অফ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কীভাবে কাজ করে বা হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাডভান্টেজ অফ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং তো সেটাও আর কি হতে পারে তো এটা গেল বেনিফিটস দেন আর একটা যেটা সেটাও আমি বলবো তোমরা কভার করে নিবা এখানে আর কি তেমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কিছু নাই জাস্ট থিওরিটিক্যাল কন্টেক্ট সেটা হলো আর্টিফিশিয়াল সরি জানতে হবে না জেনে পারবো না দেখো তোমাকে প্রশ্ন করলাম যে এখন তো সব জায়গাতেই অবজেক্ট প্রোগ্রামিং লাগে তুমি তো জানো যে সব জায়গাতে লাগে তাহলে বলো কয়েকটা জায়গার নাম বলো এখন তুই জায়গার নাম বা কোনো স্পেসিফিক ডোমেনের নাম বলতে আমরা অবজেক্ট ব্যবহার করতে পারি 
তো এটা হলো মোটামুটি আমাদের এই চ্যাপ্টারটার সামারি আমরা আজকে দেখে ফেললাম যে যে চারটা কনক্রিট বেস বলা হয় অবজেক্টিভ প্রোগ্রামিং এর সেটা আমরা মেসেজ কমিউনিকেশন কি কাজ করে সেটা দেখলাম আমরা बेनिफिट গুলো পড়ব এবং অ্যাপ্লিকেশন গুলো দেখব তো এটা হলো মোটামুটি আমাদের চ্যাপ্টার 1 এর সামারি এখানে কিছু রিভিউ क्वेश्चन আছে এই টাইপের क्वेश्चन গুলো পরীক্ষাতে কম বেশি আসে চাইলে হচ্ছে তোমরা এখান থেকে একটু দেখে নিতে পারো ওকে এরপরে হচ্ছে আমরা শুরু করব আর কি চ্যাপ্টার 2 যেহেতু হচ্ছে আমরা मार्केटेबल তারপরে হচ্ছে যে এই ল্যাঙ্গুয়েজের কি কি ফিচার আছে সেই ফিচারগুলো নিয়ে এক্সট্রা আর কি কি কাজ করা সম্ভব কত ধরনের অ্যাপ্লিকেশন अवेलेबिलिटी আছে যেমন আমি কয়েকটা জিনিস এই জায়গায় একটু নোট করতে চাই তোমরা একটু খেয়াল করবা সেই জিনিসগুলো ধরো এখানে তোমাদের আসবে বারবার যেমন হচ্ছে হোয়াট ইজ দা পারপাস অফ জেডিকে জেডিকে এর আসলে কাজটা কি সো জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট তো সবাই জানে বাট জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট কিভাবে কাজ করে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট এখানে আসবে এরপর হচ্ছে জাভাতে হচ্ছে আমরা তিন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করি একটা হলো এমই একটা হলো এসি একটা হলো ইই আমি মানে এটা তোমাদের বলছিলাম প্রথম দিকের ক্লাস অনেকে তখন ছিল না যে মোবাইল এডিশন এক্সটারনাল এডিশন এবং ইন্টারফেস এডিশন নিয়ে কিভাবে কাজ করে এরপর আমাদের তোমাদের আসতে পারে হোয়াট ইজ জাভা রান টাইম ইনভয়রনমেন্ট জাভা রান টাইম ইনভয়রনমেন্ট কেন প্রয়োজন এগুলো কিন্তু মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোড করতে পারাটা ইম্পর্টেন্ট না যখন একটা কোর্স আমরা করি তখন এর বেস জিনিসটা এবং আর্কিটেকচারাল জিনিসটা আমাদের জানা প্রয়োজন যে এটা কেন আসলে আসে না কেন আসলে কাজ করে সো জে আর ই জে ডি কে জে টু এম ই জে টু এস ই জে টু ই এই সবকিছুই হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই চ্যাপ্টারটার কনটেক্সট এর বাইরেও হচ্ছে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে জাভার সাথে ইন্টারনেটের কোনো সম্পর্ক जावा তো প্রথমে যেটা সেটা হচ্ছে সেকশন 2.2 2.2 এ আছে হচ্ছে জাভার ফিচার জাভার ফিচার মানে হচ্ছে জাভার স্বাভাবিকভাবে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের ফিচার থাকে মানে ফিচার বলতে এখানে যে জিনিসটা মেইন কোর্স সেটা হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজটার কনটেক্সট কি রকম আইদার ইটস আ রোবাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ রিইউজ করা যায় ডেস্কটপে সাপোর্ট করে মোবাইল ভ্যারিয়েন্ট আছে কিনা ডেটাবেস আছে এক্সএমএল ভার্সন সাপোর্ট করে কিনা নাকি ডিস্ট্রিবিউটেড কিনা এটা কি ক্লাউড বেজে কাজ করে কিনা তো এই যে আমি কতগুলো টার্ম বললাম এই টার্মগুলাই তুমি এখানে পড়তে যাও দেখবে পেয়ে যাবে এই যে দেখো রোবাস্টের কথা আছে ডিস্ট্রিবিউটেড কথা আছে এক্সএমএল ভার্সন জেডিবিসি মানে জাভা ডেটাবেজের কথা আছে তারপর স্কেলাবিলিটি অফ পারফরম্যান্সের কথা আছে তো এগুলো মেমোরাইজ করার কিছু না জাস্ট হচ্ছে ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা হলো সেকশন 2.2 আর যদি তুমি ডেসক্রিপশন দেখতে চাও ডেসক্রিপশন হচ্ছে এখানে বলা আছে প্রত্যেকটা সম্পর্কে কম বেশি ডেসক্রিপশন লেখা আছে সো আমি আর এখানে গেলাম না এইখানে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো সি এবং জাভার মধ্যে পার্থক্য মানে হাউ জাভা এন্ড সি ডিফার ইটসেলফ হোয়াট ইজ দা বেসিক ডিফারেন্স এন্ড জাভা এন্ড সি জাভার সাথে সি এর বেসিক ডিফারেন্স কি এটা কিন্তু এই যে বই আমি তোমাদেরকে বলতেছি এই বইয়ের মধ্যে পাবা এই বই থেকে क्वेश्चन হবে विषय আমি যেটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সেটা হলো জাভা এবং ইন্টারনেট এটা খুব ইন্টারেস্টিং এটা নিয়ে আমি একটু কথা বলি আমরা তো এখন সবাই ইন্টারনেটের যুগে আছি 
তো যাওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে স্বাভাবিকভাবেই তিন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন জাভাতে আছে আমি একটু আগে কথা তো বলছিলাম একটা ছিল কি মোবাইল এডিশন একটা ছিল স্ট্যান্ডার্ড এডিশন একটা ছিল এন্টারপ্রাইজ এডিশন সো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য এন্টারপ্রাইজ এডিশন এন্টারপ্রাইজ এডিশন মানে হচ্ছে জাভা সার্ভার বেজ অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করে কি নিয়ে কাজ করে জাভা হচ্ছে সার্ভার বেজ অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করে এখন এই সার্ভার বেজ অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে যখন কাজ করে তখন নিশ্চয়ই তার একটা ফাইল ফরম্যাট আছে সেই সার্ভার বেজ অ্যাপ্লিকেশনের ফাইল ফরম্যাটটাকে আমরা বলি হচ্ছে জেএসপি কি বলি জেএসপি এই জেএসপি কে যদি আমরা ইলাবরেট করি তাহলে যেটা পাই সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে জাভা সার্ভার বেজ কি বলি পিএসপি তে যেমন আমরা পাই হাইপার টেক্সট প্রি প্রসেসর ঠিক তেমনি আমরা যদি জেএসপি কে ইলাবরেট করি তাহলে আমরা পাই হচ্ছে কি জাভা সার্ভার বেজ বা জেএসপি আমি নিজে পার্সোনালি জেএসপি তে অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন করেছি আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন এখন হয়তো জেএসপি তে কাজ খুব একটা করা হয় না এটাকে খুব সুন্দরভাবে বলা হয় জাভা সার্ভলেট কি বলা হয় জাভা সার্ভলেট এই যে কথাগুলো বলতে সেগুলো কিন্তু ভাইভাতে প্রচুর পরিমাণে আক্স করা হয় এই মানে ভিতর থেকে প্রশ্ন না এই যে বাহ্যিক বেসিক প্রশ্ন এগুলোই কিন্তু বারবার ভাইভাতে আসে সে ক্ষেত্রে হচ্ছে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে কথাগুলো বলি কথাগুলো শুনতে হবে জাভা সার্ভলেট জেএসপি বা জাভা সার্ভার বেজ এগুলোই মূলত হচ্ছে তোমার জাভার ইন্টারনেট এবার আসি ইন্টারনেটের সাথে সম্পর্ক কি স্বাভাবিকভাবেই জাভা স্ট্রংলি অ্যাসোসিয়েট হচ্ছে তোমার ইন্টারনেটের সাথে মানে ইনফ্যাক্ট জাভা হচ্ছে প্রথম অ্যাপ্লিকেশনটা লেখা হয়েছিল সেটা তোমার লেখা হয়েছিল হট জাভা মানে হট জাভা কি হট জাভা ছিল একটা ওয়েব ব্রাউজার যেটা হচ্ছে অ্যাপলেট রান করতো অ্যাপলেট মানে কি অ্যাপলেট কম বেশি তোমরা হয়তো জানো আর অনেকে জানাও না অ্যাপলেট হলো ওয়ান কাইন্ড অফ গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস বেস প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস যেখানে হচ্ছে আমরা সরাসরি বিভিন্ন সিন বিভিন্ন ইলিমেন্ট তারপর হচ্ছে থিওরিটিক্যাল অবজেক্ট বা টুটি অবজেক্ট এই অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে পারি এই অ্যাপলেট প্রোগ্রামিংয়ে আমি তোমাদের কীভাবে সরি অ্যাপলেট প্রোগ্রামিংয়ে আমি তোমাদের কীভাবে অ্যাপলেট ডিজাইন করতে হবে অ্যাপলেট তৈরি করতে হয় সেটা আমি কথা বলবো বা আমি তোমাদের দেখাবো তো সোফার এই টার্মটা একটু তোমরা জেনে রাখো দ্য টার্ম ইজ কল্ড অ্যাপলেট যেটা হচ্ছে তোমার সেই অ্যাপলেটের প্রোগ্রাম কে লোকালি রান করতে পারে যেটার নাম ছিল হট জাবা এবার এটার আমরা একটু স্ট্রাকচারটা দেখতে চাই এই যে প্রোগ্রামটার কথা বলা হচ্ছে প্রোগ্রামটা কিভাবে কাজ করছে এই দেখো আমরা যে একটু খেয়াল করি আমাদের কাছে হচ্ছে ডাউনলোডিং অফ অ্যাপলেট বা ইন্টারনেট এই যে ডাউনলোডিং অফ অ্যাপলেট এই অ্যাপলেট মানে কি অ্যাপলেট মানে হচ্ছে জাবাতে তৈরি একটা অ্যাপ্লিকেশন সেই অ্যাপ্লিকেশনটা আসে কোথায় এই রিমোট কম্পিউটারে ঠিক আছে এই রিমোট কম্পিউটারে যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে সেটাকে আমি লোকাল কম্পিউটারে ডাউনলোড করি সেটার মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জাস্ট এই অ্যাপলেটটা এখানে যেভাবে সেভ করা রয়েছে রিমোট কম্পিউটার কিন্তু সেই রিমোট কম্পিউটার থেকে আমি রিমোট অ্যাপলোডটাকে ডাউনলোড করে কোথায় নিয়ে আসলাম লোকাল কম্পিউটার নিয়ে আসলাম এটা অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইট এখানে তেমন কোনো মেকানিজম নাই তেমন কোনো ধরনের কোনো অন্য কোনো সায়েন্স বা কমার্স যাই বলে না কোনো কিছু নাই জাস্ট সিম্পল অ্যাপলেট অন্য একটা কম্পিউটার আছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কানেক্ট করে আমরা নিজের কম্পিউটারে এক্স্যাক্টলি ডাউনলোড করে নিই বাট শর্ত হচ্ছে দুই কম্পিউটারেই হচ্ছে তোমার জাভা ইনেবেল হইতে হবে আদারওয়াইজ হচ্ছে এটা আমরা ইউজ করতে পারি তো এইটা ছিল ছোট্ট একটা শর্ট ব্রিফ জাবা এবং ইন্টারনেট অনেক সময় প্রশ্ন আসে পরীক্ষাতে যে জাবার সাথে ইন্টারনেটের কোনো সম্পর্ক আসছে না ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন জাবা অ্যান্ড ইন্টারনেট তখন হচ্ছে এইখানে যে থিওরিটিক্যাল কনটেক্সট আছে এটা আর কি আমরা এক্সপেক্ট করে তোমরা ব্যাখ্যা করি বা অ্যান্সার করি আর আরেকটা দিনের জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবেই জেএসপি বা সার্ভার পেজের কাজ খুব কম হয় তবে জাবা সার্ভারেটে কাজ করলে সেই কাজটা অনেক ইফেক্টিভ হয় এবং ইফেক্টিভ হওয়ার সব থেকে বড় শর্ত হচ্ছে কি সাবলেটের সেটা হচ্ছে তুমি এর ফাইল এক্সটেনশনটাকে কখনোই ব্রেক ডাউন করতে পারবো না মানে ফাইল এক্সটেনশনটাকে রিনেম করতে পারবো না ব্রেক করতে পারবো না এবং জেএসপি একটা সুবিধা হচ্ছে সার্ভার সাইড অ্যাপ্লিকেশন তো ডেটা বেস কানেকটিভিটি এক্সামাল ফ্যাসিলিটি এবং হচ্ছে খুব লোয়ার অ্যামাউন্ট অফ হচ্ছে স্পেস তোমার সার্ভার থেকে সে হচ্ছে নেয় এক্ষেত্রে হচ্ছে জেএসপির বেশ ভালো একটা সুবিধা আছে যদি কেউ ইউজ করতে চাও হ্যাঁ এখন আমরা খুব বেশি পিএসপিতে ফোকাস বা ওই ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে অ্যাডাপ্ট হয়ে গেছে এই জন্য আমরা জেএসপি নিয়ে কাজ করতে চাই না তবে যারা চায় তারা হচ্ছে এখনো পর্যন্ত অনেক সফটওয়্যার আছে যেটা সাবলেট ইউজে ডিজাইন হচ্ছে এবং সাবলেটে একটা বড় সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে যে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন 
অর্থাৎ তুমি একই সাথে হচ্ছে সার্ভার সাইড অ্যাপ্লিকেশন বানাইতেছো সাথে সাথে হচ্ছে তোমার ইন্টারফেস একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মতো কাজ করতেছে এটা হলো সবচেয়ে বড় জিনিস যেমন ধরো তুমি ছোট एग्जांपल দেই এখনো অনেক জায়গায় তুমি এরকম ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পাবা যেমন ফার্মার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা ব্যাংক ট্রেডিং হিসাব ওপেন করা তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হ্যাঁ বিবি স্ক্রিপ্ট দিয়েও এরকম কিছু কাজ হচ্ছে বাট এই জে স্ক্রিপ্ট ও বেশ কিছু ফিচার আছে যেগুলো দিয়ে হচ্ছে আমরা এই ম্যানেজমেন্ট টাইপের বা কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট টাইপের ছোট ছোট কাজগুলো ডিজাইন করতে পারি আচ্ছা তারপরে যে টার্মটা সেটা হচ্ছে সেকশন 2.5 জাভা এন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এটা নিয়ে আসলে আমি আর খুব বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না বেটার আমি তোমাকে এই ফিগার 2.4 এটা হচ্ছে একটু বোঝানোর ট্রাই করি একটু আগে যে কথাটা আমরা বলছিলাম সেই কথাটা এখানে একটা ব্যাখ্যা আছে সেটা কি আমরা ইউজার কম্পিউটার কিন্তু রিমোট কম্পিউটার ইন্টারনেটের মাধ্যমে হচ্ছে অ্যাপলা ডাউনলোড করা শিখেছিলাম কিন্তু এই যে ইউজার কম্পিউটার থেকে রিমোট কম্পিউটারের যে পুরো প্রসেসটা এই প্রসেসটাকে আমরা বলি জাভার ইন্টারাকশন উইথ দ্য ওয়েব অর্থাৎ জাভা কিভাবে ওয়েবে এই ইন্টারাকশনটা পারফর্ম করে আমরা যদি খেয়াল করি এটা আমার ইউজার কম্পিউটার ইউজার কম্পিউটারে ইউজার আছে ইউজারের একটা ব্রাউজার আছে সেই ব্রাউজার থেকে হচ্ছে আমার রিমোট কম্পিউটারে হিটিংটা হয় তো তোমাদেরকে কি করতে হবে পরীক্ষা করে যদি এরকম কোনো প্রশ্ন আসে এটাকে ডিজাইন করতে হবে এটাকে ড্র করতে হবে সে ড্র করা কঠিন কিছুই না জাস্ট খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন বা যে কোনো কোড ডিজাইনের ক্ষেত্রে বাইট কোড ইজ রিয়েলি ইফেক্টিভ বাইট কোড বাইট কোড মানে কি বাইট কোড মানে হচ্ছে আমার সিস্টেমকে আমার মেশিন ডিটেবল ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে সো মেশিন ডিটেবল ওয়েতে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তাহলে আমি যদি খেয়াল করি এটা আমার ওয়েব সার্ভার আমার এখানে এসটিএমএল ডকুমেন্ট আছে অ্যাপলের ট্যাগ আছে বাইট কোড আছে এবং অ্যাপলের সোর্স কোড আছে তো আমি হচ্ছে এইখান থেকে কি করতেছি আমার ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে ওয়েব সার্ভারে হিট করে অ্যাপলের ট্যাগটাকে ওয়েব ব্রাউজারে দেখাইতেছি এবং ফাইনালি সেই ওয়েব ব্রাউজারটা হচ্ছে বাইট কোডে রিপ্রেজেন্ট করতেছে আমার ইউজার কম্পিউটারে তো এটা হচ্ছে একটা অ্যাপ্রোচ এই অ্যাপ্রোচটা কিভাবে কাজ করে তার এখানে একটা ডেসক্রিপশন আছে সেকশন 2.5 এর এই পয়েন্ট থেকে শুরু হয়েছে 1 2 3 যে স্টেপ বাই স্টেপ ডেসক্রিপশন যেটা আমি একটু আগে তোমাদের বললাম সো এটা একটু তোমরা চাইলে এখান থেকে দেখে নিতে পারো কিভাবে হচ্ছে অ্যাপলেট সিস্টেমকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি রিমোট কম্পিউটার থেকে আমার ইউজার কম্পিউটারে সো এটা গেল হচ্ছে আমাদের জাভা ইন্টারঅ্যাকশন উইথ দা ওয়েব এরপর হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার ওয়েব ব্রাউজারের ক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে জাভা অলরেডি কিছু ওয়েব ব্রাউজার ডিজাইনের ক্ষেত্রে হেল্প করছে যেমন হট জাভা নেটস্কেপ নেভিগেটর ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এগুলো অনেক আগে ডিজাইন করা হয়েছে অনেক আগে এখন যদিও আর ওয়েব ব্রাউজারে জাভার খুব একটা ভিজিবিলিটি নাই বাট প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজারে তোমার হচ্ছে প্রিভিয়াসলি জাভার কাজ ছিল তো সেই জিনিসটাই আর কি এখানে বলছে আর জাভার সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট বা এসএসআর এর একটা বিষয় আছে এটা জাস্ট পড়ার জন্য এখানে তেমন কোনো কিছু নাই তবে আমি যে জিনিসটা তোমাদেরকে আর কি বলবো ফোকাস হওয়ার জন্য সেটা হলো এইটা সেকশন 2.9 সংক্ষেপে বলি আমরা জে আর ই বা জাভা রান টাইম রিকোয়ারমেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট एग्जामের জন্য নিজেদের জানার জন্য एग्जाम পরীক্ষার ভাইবা সবকিছুর জন্য জাভা রান টাইম রিকোয়ারমেন্ট বা জে আর ই এই এখানে সব জিনিসের অ্যানসার পাবা প্রথমত হলো জেডি কে কি জিনিস অ্যানসার পাবা এপি এর এপি আই পাস পাবা তারপরে জে এস এল এই জাভা স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি এগুলো পাবা এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা টার্ম আলাদা আলাদা করে তোমাদের আক্সেস করা হয় প্রত্যেকটা টার্ম বা এটা তো হচ্ছে সবাই যে জিনিস জিজ্ঞেস করা হয় যে জে আই এর কাছ থেকে জে এস এল এর কাছ থেকে সো এটা নিয়ে আমি একটু কথা বলি শোনো জাভা এনভায়রনমেন্ট বা রান টাইম এনভায়রনমেন্ট মূলত ইজ আ পার্ট অফ ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্ট সো সেই ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্টগুলো কি ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্টগুলো হচ্ছে জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্টের মধ্যে হলো জাভা স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি তার মধ্যে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস এই সমস্ত জিনিস মিলে আমাদের যে সিস্টেমটা তৈরি হয় সেই সিস্টেমটাকে আমরা বলে জাভা ইনভার্ট এবার ফার্স্ট ইলিমেন্ট হলো এটার জেডিকে তো জেডিকের মধ্যে কি আছে জেডিকের মধ্যে হচ্ছে প্রথমেই যে জিনিসগুলো আছে সেটা হচ্ছে এই টার্মগুলো তোমরা পাবা ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাপ্লেট ভিউয়ার অ্যাপ্লেট ভিউয়ারের কাজ কি জাভা অ্যাপ্লেট কি দেখা শুরু জাভা সি জাভা সি মানে জাভা কম্পাইলার জাভা মানে কি জাভা ইন্টারপ্রেটার জাভা পি মানে জাভা ডি অ্যাসেম্বলার জাভা এইচ মানে হলো সি হেডার ফাইল হ্যান্ডেল করার জন্য জাভা ডক মানে হলো এইচ টি এম এল ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য এবং জেডিবি মানে হচ্ছে জাভা
জানতে হবে যে ইটের মধ্যে কোন কোন কম্পোনেন্ট গুলো ইনক্লুড করা আছে কোন কোন কম্পোনেন্ট গুলো কি কাজ তো সেটা যদি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তো এখানে এসে আমরা হচ্ছে সেটা দেখতে পাই সেটা যদি কি আছে उटपुट डिजाइन क्षेत्र फाइलम फाइनलिंग शेष कर এটা হলো একটা সিনারিও সিনারিও যে আমরা তো এতদিন বিল্ডিং করছি মানে বিল্ডিং করছি বলতে হচ্ছে কোড বা এবং আউটপুট বিল করছি জাভা অ্যাপ্লিকেশন রান করছি কিন্তু সেই প্রসেসটা আসলে কিভাবে কাজ করছে সেটা হলো ডিগ্রি টু পয়েন্ট এন্ড টেক্সট এডিটর মানে আমাদের অ্যাপাচি এন্ট্রি সেটা থেকে শুরু করে ফাইনালি হলো জাভা প্রোগ্রাম আউটপুট পাওয়া পর্যন্ত তুমি যদি নাই জানো ডক মানে কি জাভা ডক মানে কি এসটিএমএল ফাইল তৈরি করে জাভা সি মানে কি জাভা কম্পাইলার জাভা এক্স মানে কি জাভা বলো এক্স মানে কি হেডার ফাইল তারপরে জাভা মানে কি জাভা ইন্টারপ্রেটার জেডিবি মানে কি জাভা ডিবাগার সো এগুলা যদি তুমি নাই জানো সিঙ্গেল সিঙ্গেল জান তাহলে তো এই ডিজাইন করতে পারবে না এটা হলো তোমার এসকেলেটর বা এটা হলো তোমার স্ট্রাকচার যে স্ট্রাকচারটা ফলো করে একটা জাভা অ্যাপ্লিকেশন কে প্রসেস এবং বিল্ড করা হয় তো আমরা তো এতদিন এই স্টেপে ফলো করে আসছি আমাদের সিস্টেমে নেটবিনও কিন্তু এই একই পদ্ধতিতে এডিটর হয়ে শুরু করে আউটপুট করতে আমাদেরকে দিয়েছে বাট আমরা এতদিন জানতাম না সেই জন্য আর্কিটেকচারাল বিষয়গুলো আমাদের জানা প্রয়োজন এন্ড ফাইনালি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস বা এপিআই এই যে এপিআই এপিআই করি এপিআই কি আসলে এপিআই মানে হচ্ছে তোমাকে স্ট্যান্ডার্ড কিছু প্যাকেজ দিচ্ছে এরকম প্যাকেজ দিচ্ছে ফর एग्जांपल তুমি ম্যাপ নিয়ে কাজ করবা দ্যাট ইজ এ ম্যাপ প্যাকেজ তারপরে ধরো যে তুমি জাভা গ্রাফিক্যাল ইউজার নিয়ে কাজ করবা তার জন্য আছে অ্যাবস্ট্রাক্ট উইন্ডো টুলকিট বা এডাপ্টিভ প্যাকেজ তুমি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করবা ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট করতে হবে এপিএ কাজ হলো তুমি যে স্পেসিফিক অংশ নিয়ে কাজ করবা বা তুমি হচ্ছে যে কনটেক্সটে নিয়ে কাজ করতে চাও যে স্যার আমি তো স্যাটেলাইট ভিউ নিয়ে কাজ করব ইয়েস देयर इज एन एपीआई অর্থাৎ কি ওই স্যাটেলাইট ভিউ কাজ করতে যাওয়ার জন্য যত ধরনের লাইব্রেরি সাপোর্ট প্রয়োজন যত ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সাপোর্ট প্রয়োজন তার সাপোর্টটা তোমাকে কে দিচ্ছে ওই স্যাটেলাইট এপিআই আছে সো আমরা সবাই বলি না এটা কি এপিআই আছে বাংলা ডিকশনারির এপিআই মানে মানে হচ্ছে যে বাংলা ডিকশনারিতে কাজ করে করার জন্য ওর মধ্যে ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট আছে ওর মধ্যে হচ্ছে সর্বনিম্ন ব্যঞ্জন বর্ণ ডিভাইডেশন আছে ওর মধ্যে হচ্ছে যুক্ত বর্ণ অ্যাড করা আছে তার মানে হলো যে এপিআই কাজটা কি যে কোনো এপিআই সেটা ধরো তুমি জাভাতে বলো পিএসপি তে বলো তুমি ফ্লাটারে কাজ করো যারা অ্যান্ড্রয়েডে কাজ করো যারা তারা বলো সব ক্ষেত্রেই হচ্ছে আমরা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসে স্পেসিফিক এপিআই বা স্পেসিফিক সেগমেন্ট আইডার হতে পারে ম্যাপ আইডার হতে পারে ডেটাবেস আইডার হতে পারে সেটা তোমার ইনপুট আউটপুট প্যাকেজ বা নেটওয়ার্কিং সব কিছু এর জন্য আলাদা করে ফাইল করা আছে তো যাই হোক অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস এপিআই এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টগুলো একটু তোমরা সবাই পড়ে নিবা 
তাইলে মোটামুটি আমাদের যাবার ইউটিকে আর যে বিষয় যেগুলো জানা প্রয়োজন সেগুলো জানা হয়ে যাবে আমরা এর পরে আর তেমন বেশি থিওরি দেখব না এরপরে আমরা থিওরি ক্লাসেও সরাসরি কোড ইমপ্লিমেন্টটা করতে পারবো এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আজকের ক্লাসে ফাইনাল ডিসকাশন আর এই বইটা তো মনে হয় কম বেশি আসে না থাকলে তো আমি তোমাদের দিয়ে দেবো সমস্যা হবে না তো আজকে আর কি আমি এখানেই শেষ করছি শেয়ার টেস্ট করলাম আর রেকর্ডটা এখন বন্ধ